Hola amigos, en este programa hablaremos sobre compromiso social, espíritu y valores en la universidad. Bienvenidos a Punto de Vista. les presentamos a nuestros invitados. Se encuentra con nosotros el doctor Raimundo Sea, director de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está con nosotros también la doctora Ascensión Escamilla, directora de la Fundación Rielo España. Y nos acompaña el doctor José Barbosa, rector canciller de la UTPL. Les agradecemos por aceptar esta invitación. El día de hoy hablaremos sobre compromiso social, espíritu y valores en la universidad. Y quisiéramos iniciar con usted, doctora. Una de las funciones que tiene la universidad es la de generar y difundir cultura. ¿Qué significa esta responsabilidad y cómo lograr este objetivo? Bueno, yo creo que es una responsabilidad enorme, porque mmm, la cultura es, diríamos, la base que asienta ¿no? una sociedad. Aunque, diríamos, no nos, de, no nos dedicáramos a educar en cultura, estaríamos recibiendo una cultura y no sería la más adecuada. Entonces, la gran responsabilidad es saber qué educamos, para qué educamos ¿no? y a quién educamos. ¿no? El, tema, el gran tema ¿no? es, el, es. Qué, qué persona tenemos delante, qué persona consideramos, qué sentido ¿no? de hombre tenemos para mm, verdaderamente educar a esa persona, a ese gran ¿no? ser humano, eh, en todas sus capacidades, en todas sus cualidades, en todos sus valores. Eso sería verdaderamente la cultura, es desarrollar al ser humano en todas sus capacidades y hacerlo, porque el hombre no vive solo, no es Robinson Crusoe uh -huh. en una isla, pues hacerlo en esa comunidad. ¿Y quién tiene más responsabilidad? ¿Quién tiene más posibilidades? Y la universidad es un medio fundamental porque es la educación superior. Por tanto, es la que debe de llegar, digamos, a las metas más elevadas en, ese, en esa educación. Doctora, ¿cómo se ha planteado conseguir este objetivo? Yo creo que estamos intentando en este congreso uh -huh. eh, responder a esa pregunta, ¿no? Y responderla, evidentemente, estamos en un mundo, ya decimos, global, pero todavía no tenemos, yo creo, soluciones globales porque somos muchas entidades, somos muchas universidades en el mundo y cada una yo creo que está teniendo su respuesta. ¿Qué creo que es el compromiso que tenemos uh -huh. que sacar de, ¿no? y cuál es la reflexión que estamos haciendo? El poderlo hacer desde un fundamento que sea realmente válido para todos, universal para todos, y pueda mm, reunir todas las respuestas de todas las universidades ¿no? y lograrlo así, uniendo todas las iniciativas con una apertura, pero también con un fundamento sólido. Doctor Raimundo, los universitarios desempeñan un papel importante en, en la sociedad, por ellos, ellos son quienes eh, tienen mayor oportunidades de reflexionar, de crear y de recrear, difundir las pautas culturales de una sociedad. Ante ello, ¿cómo la universidad debe aprovechar estas potencialidades? Bueno, en primer lugar es cierto, ¿no? el universitario debería ser aquella persona que tuviera una actividad de reflexión sobre su entorno y sobre sí mismo, pero eso no se da gratuitamente. O sea, no una currícula universitaria va a provocar necesariamente que se tenga un ser pensante, reflexivo y con compromiso social. O sea, la universidad debe de trabajar en la formación de sus estudiantes para que una vez egresados, pues tengan esa capacidad de reflexión. Y no solo esa capacidad de reflexión, sino un compromiso social que tiene un significado de que ellos deben de, uno, no solo servir a la sociedad, lo cual es un lugar común, yo creo, muy, muy todo el mundo dice lo mismo, no hay que servir a la sociedad, sino también ellos tienen que recibir de la sociedad, tener suficiente apertura como para darse cuenta de la riqueza que tiene la sociedad y que la sociedad es inmensamente rica y no exclusivamente los universitarios. Creo que es un conjunto de dos vías. Por un lado, el universitario debe de formarse para servir a la sociedad, Así pero es. también usted debe de formarse para ser servido, para recibir información de la sociedad y hacer una simbiosis que permita que él mismo se enriquezca con los demás 
sirviendo a los demás y dejándose también servir por los demás. Yo creo que la tarea de la universidad es una tarea inmensamente difícil la que tiene. ¿Por qué? Porque por un lado el profesionista, el estudiante que llega aquí, tiene por su irreflexión natural, yo creo, de su edad, tiene un deseo de vivir de la profesión a la cual va a ser egresado, lo cual es totalmente válido, ¿no? Pero la universidad debe de convencerlo que va a vivir de su profesión, pero a través de un servicio, y que el servicio no es exclusivamente atender a los demás, sino también dejarse, de, dejarse atender por los demás y percibir las necesidades de él y también las necesidades que tiene la sociedad. Por eso es tan enormemente complicado esta reflexión que ahora se hace en esta universidad. Es muy fácil decir, vamos a dar valores, ¿sí? pero el primer valor, yo creo, es un valor que se tiene que sustentar en la humildad, en el reconocimiento de nuestra miseria intelectual ante la grandeza del hombre y la grandeza del conocimiento humano que va más allá de la universidad. Y las Esa es una tarea enormemente aprender. difícil. ¿Sí? Doctor Barbosa. La universidad, sin ser el único ente en donde se crea y se recrea la cultura, es un organismo en donde se da un excelente, digámoslo así, campo de cultivo para la difusión y la, y la, y la eh, comunicación de la cultura. Ante ello, ¿se está cumpliendo este papel, el de difundir y recrear la cultura desde las universidades? Bueno, la, la realidad es muy diversa. Eh, hay que tener en cuenta de que hay de, para todos los gustos, desde donde se cumple, desde donde se cumple a medias, se cumple un poco y donde no se cumple nada. Eh, lo que tenemos que ver es que la universidad, que son muchas universidades unidas en un ámbito que le llamamos la universidad, eh, tiene que trabajar en ser cada día más incluyente. Incluyente no solo de los estudiantes o de las ideas, sino incluyente también de la misma sociedad. Algo que se le dice muy a menudo es hablar de la torre de marfil, del conocimiento, de las universidades, que los profesores están fuera del mundo, ¿no? Y ahí elucubran sobre, no sé, la inmortalidad del cangrejo. ¿no? Uh -huh. Pero la cuestión está en que eh, hay cosas importantes que la sociedad las ve como no importantes en el momento actual. Y hay cosas también, yo diría, que no son tan importantes que se ven como importantes. El campo de reflexión que ofrece la universidad con respecto a estas cosas que una sociedad la tiene como en primer plano y la cuestión que como estamos hablando de valores es algo así, yo digo que los valores son como la bolsa de Nueva York. Uh -huh. En la bolsa de Nueva York las personas compran acciones y compran acciones de una empresa que se cree que es buena, como podría ser por ejemplo la industria o las inversiones con Madoff, este que se demostró luego que era una pirámide, algo falso, pero la gente invierte ahí porque cree que vale y le ofrece sí, beneficios. Sí. Pero luego la realidad se impone. Y si ese valor realmente no tenía nada detrás, no era verdaderamente valioso, al final te das cuenta que has invertido tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero en algo que no vale. Por lo tanto, los valores no es una cuestión de decir aquí está este valor o aquí está ese otro, sino que realmente lo tenemos que ir construyendo y tenemos que hacer una sociedad cada vez más valiosa y no esperar que la cosa de la sociedad venga a nosotros y yo diga, bueno, como tengo esto soy valioso o como tengo dinero soy valioso, te quitan el dinero y no vales para nada, no te queda nada. Reflexionar sobre esos aspectos yo creo que es muy importante y saber también que una universidad no puede crecer, no puede ofrecer cosas verdaderamente reales si no está bien inserta en la sociedad en la que se encuentra. Gracias, doctor. Doctora, dentro del tema de responsabilidad social universitaria, ¿cómo usted la define y cómo eh, manejar este concepto? Bueno, responsabilidad social universitaria son tres temas enormes, ¿no? Podríamos hablar algo entendido, pero creo que el tiempo del programa no nos iba a dar para ello. Entonces, eh, ¿cómo lo definiría yo? Es una definición mía, ¿no? Creo que responsabilidad social es saberse miembro de una única familia. Ser consciente ¿no? de que yo estoy en este mundo y todos los demás seres humanos forman parte de mi misma familia. Porque yo siempre, no sé, me da pena que un lema tan precioso como 
la, el de la Revolución Francesa, ¿no? fraternidad, igualdad y libertad. Y libertad. libertad haya mm, llevado tras de sí tantas muertes. Entonces yo siempre reflexiono sobre el tema de la fraternidad, ¿no? Y digo, realmente, cuando uno es responsable de la sociedad en la que vive, uh -huh. cuando se siente verdaderamente implicado. Entonces, si yo me siento verdaderamente miembro de una única familia, soy responsable de esa familia, me siento parte de esa familia, puedo vivir ese, ese gran valor de la responsabilidad y vivirlo en una sociedad y vivirlo en común. Luego, ¿qué tiene que hacer la universidad? Uh -huh. Que es el tema, responsabilidad social en universitaria. Universidad. Pues claro, que la universidad es también una comunidad familiar. Yo debo vivir en una comunidad familiar. Luego, la realidad nos demuestra que es muy difícil llevar a cabo esto. Pero en eso estamos, ¿no? De ahí, yo creo que hay que ser idealistas, porque si no somos idealistas, nos vamos a quedar en las metas más bajas. Así es. Tenemos que ser idealistas para llegar a las más altas, ¿no? Y yo creo que esta universidad, la UTPL, está demostrando que se puede aspirar a esos ideales, que se puede soñar, ¿no? como hemos oído ya en este congreso ¿no? muchas veces, se puede soñar eso. Y es una forma de vivir esta responsabilidad, es decir, trabajar juntos sabiéndonos miembros de una comunidad que es, me compromete familiarmente. Y claro, poner medios comunitarios, ¿no? porque uno solo no puede. Yo no puedo montar una misión Ecuador, uh -huh. pero un equipo sí puede. Y llegar 800 jóvenes a todo el país, a mí eso me parece un logro de responsabilidad civil universitaria enorme. Doctor Sea, la responsabilidad social debe ser uno de, de los fundamentos o puntales de la universidad. Pero ¿qué hacer cuando la universidad eh, no ha tomado esta, esta estrategia como accionar? ¿Cómo responsabilizar a la universidad? Bueno, la universidad tiene que darse cuenta, ¿no? ¿Y eso qué significa, no? O sea, ¿quién es la universidad? Y a veces son preguntas complejas, ¿no? Uh -huh. La universidad está donde el señor rector hasta... Bueno, arriba el señor rector su secretaria, ¿no? Siempre es más poderosa. ¿no? Uh -huh. Hasta la última persona que trabaja aquí, ¿no? Entonces, la universidad tiene que tomar conciencia. ¿Qué implica esto, no? Que tanto las autoridades como todas las personas que trabajan aquí y también los educandos que están aquí tienen que darse cuenta de varios aspectos, ¿no? Primer aspecto, que la educación superior no es un derecho universal. Yo creo que de ahí debe de partirse. ¿no? El estudiante y el académico y el rector tienen que saber clara y precisamente que todos son llamados a ser vacunados, todos son llamados a la educación elemental, pero no todos son llamados a la educación superior. No va a haber un país que el 100% de las personas sean profesionistas. ¿no? O sea, eso, eso, eso es una aberración. Y esto implica un privilegio, y un privilegio de los que han sido los más capaces para estos aspectos eh, intelectuales. Y esta situación implica que a futuro, seguramente, como pasa en nuestras sociedades, tendrán un ingreso económico privilegiado, ¿sí? pero que ese privilegio no proviene de sus méritos propios de uno como ser humano, no dependen de su enorme trabajo, como dicen en México, no proviene de que se quemó las pestañas, uh -huh. ¿sí? sino simplemente proviene de que hemos sido por alguna razón privilegiados y que ese privilegio ha sido dado por la sociedad. ¿Sí? La sociedad nos ha señalado como aquellas personas uh -huh. que hemos sido destinados a una educación superior para servir a esta sociedad. Doctor, ¿cuál es la responsabilidad que conlleva ese privilegio? La verdad significa que debemos de tener un comportamiento ético en nuestra vida profesional. Y un comportamiento ético no significa exclusivamente que, que no robe en mi profesión uh -huh. o que no cobre cantidades exorbitantes a las personas o que no haga malos edificios. Eso es implícito. O sea, no somos, ninguno estamos siendo creados para ser delincuentes ¿no? ni abusadores. Sino la social significa cómo trabajo más, cómo reflexiono más para lograr que mi sociedad, a la cual me debo, pueda progresar. Y en el sentido que dije anteriormente, no solo significa eso, significa el hecho de que cómo puedo yo conocer profundamente a la sociedad para así servirla. La responsabilidad de la, del profesionista tiene dos caminos. El primero, su buena formación, su carácter ético, que eso se da por sentado. 
la necesidad que tiene este profesionista egresado de continuar formándose, esta obligación que tiene, la universidad no termina con la carrera, no termina con el título, pero también significa una cosa muchísimo más grave. O sea, ¿cómo conozco yo a la sociedad? Nadie puede servir a una sociedad sin que la conozca. Entonces el profesional debe de estar profundamente abierto con sus ojos, con toda su capacidad intelectual, a conocer y comprender las necesidades sociales y poder resolverlo. Yo creo que uno de los grandes fracasos que ha tenido la universidad en nuestro medio y en América uh -huh. Latina, y yo que en el mundo entero, es que el profesionista se ha sentido el capacitado para dirigir la sociedad, pero sin la obligación de conocer la sociedad. Y sin el fundamento ético. Exactamente. Y con lo cual, pues ya este, pasa lo que mejor no lo platiquemos, pero que sería terrible. Listo, muchas gracias, doctor. <risa> Hacemos una pausa comercial, de regreso estaremos hablando nuevamente sobre este importante tema, compromiso social, espíritu y valores en la universidad. Les recordamos escribir a nuestro correo electrónico punto de vista arroba utpl punto edu punto es, en donde pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias. Ya volvemos. Cuando eres joven, la vida está llena de decisiones a cada paso. Si te atreves o no a decírselo, escoger cómo quieres verte. ¿Qué tipo de música? Los amigos. Pero llega un punto en el que debes decidir algo muy importante, tu futuro profesional. Si la vocación está en ti, decide bien. Decide estudiar en una universidad que te brinde una sólida formación. Decide estudiar en la UTPL. UTPL. Decide ser más. Buscamos la verdad, haciendo eterno tu sueño, tu ser. Con la ciencia, la experiencia, siempre nuestra, siempre inmensa. Aprendí a luchar, aprendí a soñar, decidí ser más. Sin distancias, sin límites, cruzamos alcanzando horizontes. Universidad Técnica Particular de Loja, 40 años formando al hombre a través de la ciencia para servir a la sociedad. Construye, construyamos tu mundo. De regreso, amigos televidentes, el día de hoy hablamos sobre compromiso social, espíritu y valores en la universidad. Doctor Barbosa, ¿cómo enseñar ética, capital social y desarrollo en la universidad? Estrategias fundamentales hacia la responsabilidad social. Muy bien, eso parece que me está pidiendo unas recetas. La cuestión está, cada cual tiene unas características ¿no? determinadas y lo importante es poder llevarle algo interesante y algo que permita formar la libertad de las personas. Lo más importante no es que sepan qué, qué es lo que está bien, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de descubrir dónde está el bien. Lo importante es, en definitiva, que sepan usar su libertad para elegir siempre lo mejor. Aquello que su inteligencia le dicta que esto es lo más honesto, esto es lo mejor, esto es lo más hermoso. Y realmente, eh, si logramos, yo diría... Hay algunos autores que hablan de que la ética no es algo que se debe enseñar, se debe persuadir de ella. Es una especie de discurso de convencimiento en el que me veas tan entusiasmado Así en que es. eso es necesario para, nuestra, para nuestro bien personal y el bien de nuestra sociedad, que los demás digan sí es necesario. Y una vez que crean eso, que puedan hacerlo también. Y que tengan sobre todo esa... Yo diría esa fortaleza, ¿no? una fortaleza, porque se necesita una, se necesita una fortaleza para decir, a ver, si usted gana más, gana más dinero eh, siendo deshonesto, pues lamentablemente si me dan una oportunidad de ser deshonesto, yo voy a querer obtener esos beneficios. La cuestión es decir, por favor, renunciemos a eso, renunciemos a eso, porque eso nos pone, yo diría, en una posición de rehenes rehenes precisamente de eso que me atrae de tal manera que me, no me deja actuar libremente. Hay un poema de Antonio Machado que dice, lo dice para la pena, 
Dice, tengo una pena tan grande que se pudiera decir que yo no tengo la pena. La pena me tiene a mí. Claro, ¿qué quiere decir esto? Es que cuando tú quieres poseer algo, cuando quieres ganar un puesto, se convierte en dueño de mi vida, Así dueño es. de mi inteligencia, dueño de mis cosas. Y perdemos lo más hermoso, la libertad para escoger lo mejor. El vivir la ética debe ser una forma de, de vida, como, como se lo concibe así, debe de expresarse en todas las instancias. Es que debe expresarse porque, es más, el ser humano no se siente feliz si no vive lo mejor. Porque aquella persona que ha entendido que es bueno actuar de una manera determinada y que hace una y que hace una sociedad mejor, y eso lo oímos en todos los discursos, y ningún, ni político ni profesor, dice, vamos a vivir de la corrupción, yo soy corrupto y vivo magníficamente. ¿No? Nadie dice eso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que creen que en efecto la honestidad es buena para nuestra sociedad. Pero luego llega esa presión, es decir, ¿por qué unas cosas me ofrecen una serie de beneficios? Y entonces me convierto esclavo de eso. Porque, en definitiva, ¿qué se hace con la corrupción? La oculto. Así es. La oculto. No, para no, para no ser encarcelado, no. Porque hay un discurso que nadie es capaz de aceptar. Sin embargo, siempre en petit comité, es algo así, aprovechate. No pierdas esta ocasión. Qué tonto eres. Y al final llega ocasiones no públicas en las que realmente aquel que vive la justicia dicen es tonto. Quien dice es tonto, sabe que el tonto es él. Así es. Porque está vendiendo, podríamos decir, como en la Biblia, en la Biblia su primogenitura por un plato de lentejas. Pero va a perder todo lo que conformaba la primogenitura. Lo va a perder todo. Y sobre todo, su dignidad como persona. Porque no puede ni siquiera proponerse como persona honesta, de, con la conciencia tranquila. Doctor Sea, ¿cómo desde la investigación y la docencia se puede aportar en la formación de profesionales con un compromiso social claro? Bueno, en primer lugar, este, la formación del universitario tiene que, que comenzar igual que en los niños, como estamos programados nosotros, ¿no? con el ejemplo. ¿no? O sea, ante todo, el, el profesor universitario tiene que ser un ejemplo para sus alumnos. Un ejemplo de qué, ¿no? Un ejemplo en todos los aspectos desde la puntualidad a llegar a la clase, hasta la seriedad en tratarlos, hasta su respeto a su dignidad de persona humana, hasta hacerles saber la enorme dificultad que tiene la asignatura que está impartiendo. Y ¿no? la importancia que la tiene. Importancia. ¿no? Pero lo que es muy importante es la, la dificultad. ¿no? no es nada más triste que cuando un maestro de matemáticas complejas dice, vean, esto es muy sencillo, cualquier imbécil puede conocerlo, ¿no? ¿Sí? <risa> este, lo cual es un insulto sí. para los alumnos. ¿no? El alumno tiene que saber que, la, que, el, que su profesor es un individuo profesional que está dedicado a formarlo, a educarlo y que el ejemplo de su vida tiene que ser ante todo. Por otro lado, la investigación. La investigación es indudablemente la herramienta príncipe, la herramienta rey en la formación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque los enfrenta a lo, al descubrimiento de los nuevos conocimientos. Y quizás, de una manera más perfecta, quizás ni siquiera los descubrimientos, porque se descubre lo que está tapado, sino a la creación. O sea, lo hace de alguna manera partícipe de la creación. Cuando un alumno es capaz de hacer un nuevo compuesto químico, por chiquito que sea, o de generar una planta diferente, alguna cosita así, se ha convertido en creador. Entonces, la creación es algo fundamental para el ser humano, está metido en nosotros. Entonces, la investigación enfrenta al alumno a retos, a retos internacionales, a retos nacionales, enfrenta al alumno a la necesidad de trabajar en equipo, a tener temas complejos, a conocer a compararse él mismo con los grandes autores del mundo, ¿verdad? Y lo enfrenta también a la necesidad de la resolución de los problemas sociales. Doctor, es importante que el docente siempre esté recordando al alumno la, lo que está haciendo y, y el aporte social que cumple su función. Yo creo que por supuesto, pero lo más importante es que, es que, es que la universidad haga comprender al alumno que él es un ser único, irrepetible, importante, trascendente y eterno y que es un ser importante en ese momento el alumno agarra una dimensión de alguna manera por decirlo así una dimensión sobrenatural 
O sea, el alumno se da cuenta que es un ser tan importante que la sociedad y un conjunto de profesores a quien admira, etcétera, están dedicados a su atención a su y a formación. su formación. Sí. Y que la investigación es el mecanismo uh -huh. idóneo, sí, me creen muy idóneo, para la realización de esta formación. Y una cosa que es fundamental, también tiene el estudiante que darse cuenta que la investigación no es un proceso sencillo, no es un proceso lúdico, no es un proceso que da necesariamente satisfacciones, Así. sino es un proceso difícil, arduo, etcétera, pero que escalar ese monte pues va a dar el resultado maravilloso de su formación. O sea, la universidad es, ante todo, una generadora de conocimientos, pero para mí conocimiento significa los más importantes generadora de los conocimientos internos de los alumnos, que su gran conocimiento es la comprensión de su dignidad de persona humana y de su trascendencia. Y una vez que comprende su trascendencia, podrá servir a la sociedad. Porque el que se siente polvo, el que se siente miseria absoluta, el no que se siente nada. no va a aportar absolutamente nada. Y claro, con una dosis de humildad, que esto debemos de darla, pero en, en dosis, este, no homeopáticas, sino en dosis de toneladas. <risa> Doctora Escabilla, ¿cómo están las universidades en cuanto a la responsabilidad social en el mundo? Bueno, esa es una pregunta que la tengo que decir que me sobrepasa muchísimo, porque es que es un campo, es un, las universidades son un campo inmenso, ¿sabes? las de miles y miles de universidades que hay en el mundo. Y yo creo que no se puede decir, eh, o sea, no se puede contestar a esa pregunta sin hacer un análisis de cada realidad. ¿no? Entonces, para hacer, aplicarme lo de la humildad, tengo que decir que yo podría decir la experiencia, ¿no? Eh, mi experiencia. Yo creo que yo estoy trabajando en una fundación cultural, que es la Fundación Fernando Rielo. Me he formado en varias universidades porque soy misionera y como misionera he tenido varios traslados en mi vida y me he formado en varias universidades. Y, y esto que ha dicho ahora el profesor Cea me parece esencial, ¿no? que el alumno se sienta verdaderamente dignificado, ¿no? porque es digno y que se sienta dignificado. Y eso no siempre se encuentra en las universidades. Estaba ahora cuando estaba él hablando, yo me estaba acordando que los grandes modelos pedagógicos los han creado los santos. Los santos son los que tienen esa visión del hombre, de su dignidad. Le están viendo con toda su potencialidad, como han sido creados con toda su potencialidad y son capaces de desarrollar y ellos hacen ese compromiso social en donde están, si es en una universidad, si es en un instituto, si son en escuelas ¿no? que se han desarrollado sus modelos pedagógicos, lo hacen verdaderamente porque parten de lo que acaba de decir muy bien el profesor Cea, ¿no? de, ese, de esa consideración de la persona en todo su valor y que la persona se sepa ¿no? con toda humildad pero que es que somos, que cada persona es un, es, una, es un diamante, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que la universidad tiene que hacer de ese un diamante que a veces es un carbono puro, bastante feo por fuera, y tiene que limar, ¿no? Hasta que va sacando todo su brillo interior, que eso es, ¿no? La educación es un trabajo precioso de lustrar algo bellísimo que no se ve y que tiene que salir a la luz. Y es el compromiso social va de suyo si yo estoy considerando esa dignidad de la persona y que esa persona va a trabajar con otras personas con la misma dignidad. Y se va a encontrar que hay una serie de necesidades en su alrededor conociendo su realidad porque se encuentra como parte de esa familia humana y entonces va a trabajar por ello y lo va a hacer desde todos sus conocimientos adquiridos en toda su escala desde en toda su escala, desde la escuela, desde el instituto, desde la universidad, y con más potencialidad cada vez, porque tiene más elementos ¿no? para poderlo llevar a cabo. Doctor Barbosa, ¿cómo la UTPL camina a ser socialmente responsable? Bien, bueno, son muchas acciones las que se tiene que poner en ese, en ese camino, ¿no? y desde luego tiene el primer, el primer compromiso es que, todas las personas que conforman la institución se acerquen cada vez más a ese compromiso, porque la universidad no es sino la suma de los esfuerzos de cada una de las personas que hacemos la universidad. Eh, tenemos acciones en las que participan muchos alumnos, ¿no? como la misión Ecuador, 
en el que están llevando pues evangelización y también ayuda social en muchísimos en muchísimos lugares del país los más apartados eh, en tanto con los niños como con los jóvenes como con los adultos tenemos que ver también que Toda, todo el personal que trabaja en la Universidad Técnica Particular de Loja, y tengo que agradecer además que tiene un nivel de compromiso verdaderamente altísimo, yo creo que, no sé, tendría que decir simplemente que estoy muy orgulloso de ellos, pero uno no basta con que sea bueno, cada día si podemos ser mejores tenemos que serlo. Y naturalmente en las instituciones está compuesta por muchas personas, es decir, todos ...alguien me puede dar algún ejemplo o alguna acción... Que, ...que no sea, yo diría, coherente con esto que estoy diciendo... ...pero tengo que decir que de la misma manera que una persona... ...a pesar de que tenga defectos, se le puede decir que es una persona buena... ...o es una persona habilidosa o es una persona... ...cualquier virtud que queramos poner... ...eso no significa que no tenga defectos... ...porque afortunadamente podemos ser mejores cada día... ...pero intentar en ese camino... ...y las autoridades también que pongan los mejores caminos... ...yo creo que no solo para la universidad... ...para cualquier institución debería ser así... ...los mejores caminos para que... ...todas las personas que conforman una institución... ...puedan vivir aquello que proponemos... ...y no simplemente decir una cosa... ...oiga, si usted no hace eso, le castigo... Por ...eso no es ningún estudio... ...lo importante entonces es tener bien claro el objetivo... ¿no? Eh, ...bien claro el objetivo... ...y yo creo que en este apartado sí tengo que decir... ...eso es una realidad... La realidad no es completa, pero yo sí estoy seguro de que el nivel que tiene de compromiso el personal de la Universidad Técnica Particular de Loja está muy por encima de lo que voy viendo en el ámbito de la sociedad. Creo que es una situación excepcional y eso lo corroboran muchas personas que acuden a la universidad y vienen a decirlo, ¿no? Y encuentran en Loja, yo creo que un mundo, incluso cultural, en, en todas las personas eh, diciendo no lo encontramos en otro sitio no quiere decir que no exista la cuestión está en que es como cuántos alcanzan ese grado ¿no? cuantos más sea si podemos ser todos muchísimo mejor Listo, muchas gracias doctor gracias. hacemos una pausa comercial amigos televidentes de regreso continuaremos hablando sobre el compromiso social, el espíritu y valores en la universidad ya volvemos Buscamos la verdad, haciendo eterno tu sueño, tu ser. Con la ciencia, la experiencia, siempre nuestra, siempre inmensa. Aprendí a luchar, aprendí a soñar, decidí ser más. Sin distancias, sin límites, cruzamos alcanzando horizontes. Universidad Técnica Particular de Loja, 40 años formando al hombre a través de la ciencia para servir a la sociedad. Construye, construyamos tu mundo. Tengo un gracias inmenso y eterno por la Fabiolita, mi profesora de primer grado en la Escuela de la Granja en Ambato. Agradezco a la vida haber tenido maestros de la talla de Víctor Moreno Íñiguez, Segundo Puertas Moreno y Segundo Cuevas Sergi. Le agradezco mucho a Cecilia Pozo de Cuevas, profesora de orientación vocacional a mis 12 años. La labor del maestro nunca se olvida, por eso la reconocemos año a año. Vidal convoca a todos los maestros a la cuarta edición del concurso de excelencia educativa. Es nuestra manera de decirles gracias. Gracias amigos televidentes, el día de hoy hablamos sobre compromiso social, espíritu y valores en la universidad. Doctor Barbosa, ¿cuál es la importancia de imprimir en lo que se hace el amor entre los valores que se difunden entre los estudiantes? Bueno, el amor es algo que alguien lo puede pensar solamente en la cuestión del amor que tiene un hombre por una mujer, una mujer por un hombre, pero el amor está presente en todas aquellas cosas que hacemos y de hecho nos damos cuenta que cuando no amamos algo, son de esas ocupaciones que nosotros no le dedicamos tiempo, no le dedicamos esfuerzo y no ponemos además todo el empeño. Nos falta hasta fortaleza para llevar a término algo que no amamos y que no elegimos. Eh, 
el amor es el gran motor de la historia, dice Fernando Rielo, ¿no? y, el, y el amor realmente es el que es capaz de mover vidas enteras. Si, si nos damos cuenta, la mayoría de las, personas, de las personas han tomado decisiones por amor. Pero claro, el amor no significa dejarlo solamente en los elementos de cosas que me atraen, ¿no? porque podemos amar la ciencia, podemos amar el país donde estamos, podemos amar nuestro entorno, podemos amar a nuestra familia, pero no amamos de la misma manera a mi padre, que a mi madre, que a mi hermano, que a mi primo, que a mi compañero. Hay muchas maneras de amar, pero cada una tiene la forma más perfecta. El espíritu lo que te hace es dirigirte el amor y ponerte en el amor en la buena dirección, en la mejor posible. Si ponemos el amor en todo lo que hacemos, en la responsabilidad social, en los valores, ¿estamos dispuestos a dar la vida por algo? Yo digo, ¿qué, ¿Qué significa el amor? ¿Hay algo que yo quiera más que mi propia vida? En el... ...en la edad de oro, en la edad clásica ¿no? de la literatura... ...normalmente las historias eran siempre... ...la entrega de la vida por el honor... Uh -huh. ...la gente por el honor daba la vida... ...¿por qué damos la vida a nosotros?... ...y eso es lo que, tenemos que dar, nos tenemos que dar cuenta... ...si no doy la vida... ...y dice José Ortega y Gasset, decía... ¿no? Eh, ...lo que no... ...nos incita... ...a morir... No nos, ...no nos excita a vivir... ...no merece la pena... ...vivir por algo... ...por lo que no estamos dispuestos a morir... A morir así es. ...el una, ejemplo Cristo... ...una consulta para ustedes... ¿Crees, ...¿creen que es importante... ...ayudar a los estudiantes universitarios... ...a responderse preguntas como... ...¿quién soy, hacia dónde voy... ...y qué motivos justifican mi existencia?... ...esta es una pregunta para los tres... ...para los tres... Mm. Yo creo que no es importante, es fundamental... ...¿sí? ...o sea, si un alumno... Si una persona de 22 años de edad no se plantea esas cosas, es que su proceso formativo no ha empezado aún consigo mismo. ¿no? Entonces, la universidad como tal, en su gran compromiso social, pues implica, el compromiso social implica obviamente hacia la sociedad, pero también implica a la persona individual. Entonces, la universidad tiene que propiciar un proceso reflexivo. O sea, la universidad no es una dispensadora de, de libros de texto o de páginas de internet, no lo es. Un estudiante no puede formarse plenamente ¿sí? sin la presencia, ya sea directo o sea por los mecanismos a distancia, de una universidad formadora. Y la formación del individuo comienza con los cuestionamientos sobre su persona. Y en que cuestionas a tu persona, cuestionas tu realidad y cuestionas la realidad que tienes cerca, en tu familia, en tu entorno, en tu ciudad, uh -huh. en tu sociedad, en el mundo, pero eso te hace un proceso, obviamente, de humanización. O sea, la humanización en el ser humano comienza necesariamente ¿sí? en el compromiso de que tenemos todos los días de resolver nuestra pregunta diaria de quién soy, quién soy, para qué estoy, a quién sirvo, y no las preguntas de la intrascendencia lúdica de la sociedad del consumo actual. Doctora Sea. Bueno, pues yo, mmm, está, justamente antes de venir al programa, ¿no? estaba hablando con uno de los jóvenes profesionales de la universidad y hablamos que esas, esas preguntas son las que deben primero hacerse ¿no? para poder responder todas las demás, porque si no las demás están en el aire, no están asentadas en ningún lugar. Y tenemos que asentar las cosas, ¿no? porque si no nos quedan volátiles, como las palabras que se las lleva el viento, pues las cuestiones si no están asentadas en algo, un eje central de nuestra vida, pues se las lleva el viento también. Entonces, ese eje mmm, de las preguntas esenciales no se pueden hacer como una introspección, porque eso es una invitación a la egolatría. Yo me miro a mí mismo porque soy, de dónde vengo, a dónde voy, y no hago más que mirarme a mí mismo y pierdo eso que decía ahora el profesor, ¿no? Esa visión de los demás, esa visión de por qué estoy aquí, para... Como ha dicho esta mañana, bueno, ayer, no me acuerdo ahora si fue esta mañana, en nuestro presidente, ¿no? Jesús Fernández, es el que no sirve, no sirve para nada. Y es así, el que no sirve, no sirve para nada. Tenemos que poder servir. Entonces las preguntas nos las tenemos que hacer, pero nos las tenemos que hacer teniendo en cuenta quién somos, uh -huh. cómo somos. 
¿Y cómo somos? Pues tenemos una integridad de espíritu, alma y cuerpo. Y esa pregunta me tiene que responder a esa estructura integral. Y el espíritu humano es un espíritu abierto, no solo cerrado a lo que yo soy, yo conmigo mismo, con mi amor propio, sino abierto a la trascendencia. Entonces esas preguntas tienen que ser abiertas a la trascendencia y mis respuestas tienen que ser abiertas. Así, en esa mirarme a mí mismo estoy viendo a los demás, porque no me miro solo. Estos los grandes místicos españoles del siglo XV, XVI, ¿no? o sea, del gran siglo de oro, ¿no? decían que la forma de verdaderamente conocerse es conocerse en Dios. ¿no? Eso decía Santa Teresa, conocerme en ti, Señor, para verdaderamente conocerme. ¿no? Porque si no, nos cerramos a nosotros mismos y no vemos más allá de nuestro ombligo. ¿no? Nos miramos y no vemos, perdemos perspectiva. ¿no? Doctor Barbosa, en función a, a, a cómo poder ayudar a, estu a los estudiantes a responder estas preguntas, nos queda un camino abierto también y un reto para la formación de líderes. Claro, eh, y, y ojalá todos los jóvenes, yo creo que todos los jóvenes tienen vocación de líderes. La universidad es una privilegiada porque a ella acuden las personas, yo diría, con mejores capacidades de la sociedad, del entorno en el que viven. Y, y además personas que están dispuestas a trabajar para alcanzar una mejor formación. Por eso las preguntas de las que no, no estamos hablando, yo creo que todo el mundo se las hace. Y si no, pues hay que invitar a que se la haga. Porque las respuestas tienen que ser suyas, pero tienen que ser suyas con honestidad. Y yo simplemente les diría una cosa, que me parece un buen principio para tener en cuenta. Y es decir, por favor, todos queremos una mejor sociedad. Todos queremos aportar algo. Pero al final, lo que vemos que continuamente se hace y lo que es más, más fácil hacer, esto está mal, lo voy a destruir. Gastemos las energías en construir. Si ves que algo puede ser mejor, hazlo, transfórmalo, sálvalo, no lo hundas. Porque realmente los seres humanos, la sociedad que tenemos, es la que tenemos, es la mejor que tenemos pero todavía tenemos la posibilidad de hacerla mejor. Por lo tanto, yo les invito a una cosa, que cada vez que digan vamos a hacer algo que verdaderamente va a cambiar la sociedad, cambiémosla, cambiémosla a mejor, siempre construyendo y no diciendo voy a destruir todo lo que está mal, porque cuando destruimos todo lo que está mal, destruimos mucho, que es maravilloso. Tenemos que aprender a ver una cosa que es muy difícil, o nos resulta muy difícil, tenemos que aprender a ver la bondad, lo bueno, lo maravilloso que hay en los demás. Finalmente, me gustaría que ustedes, los tres, me compartan su criterio con respecto a cuál es el, el, el papel de la universidad de forma bastante concreta dentro de, o de convertirse en este factor transformador de la sociedad a través de, de educar a sus estudiantes en valores éticos, en el espíritu y, por supuesto, en el compromiso social. Si lo podemos hacer en 30 segundos. Doctor Sea. Bueno, yo, yo, yo particularizo. La UTP, esta, esta universidad en el sur del Ecuador, ha dado una respuesta, yo creo que extraordinaria y ejemplar para América Latina. O sea, tener 30.000 estudiantes en 90 centros en el país y aparte centros en el extranjero, ¿qué ha dicho? Ha dicho, sociedad ecuatoriana, eres una sociedad en donde los mejores, por diferentes razones, que sean llamados a la educación superior, tienen un espacio. ¿Sí? Uh -huh. O sea, en vez de que la universidad se hubiera centrado en esta región pequeña a resolver los problemas locales, a resolver los mini problemas de Loja, de repente dijo, no señores, nuestra problemática es una problemática de un país. Entonces la respuesta es clara, tenemos que estar orgullosos y reconocer el ejemplo de esta universidad. Si me permites dos segundos, el doctor Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene 300 mil alumnos, cuando vine a Loja me dijo, ¿y fuiste a Loja y cómo está aquello? Le dije, tienen 25 mil alumnos a distancia. Y me dijo, debería darnos pena. Esa fue la respuesta del rector. Doctora Escamilla. <risa> bueno, yo creo que en lo que digamos, hace ¿no? que una universidad verdaderamente logre esas metas que tú has dicho también, es que tengan un modelo. ¿no? Y que sea un modelo que puedan vivir desde el rector hasta la última persona en oficio, ¿no? la última persona en calidad, que todas tienen la misma calidad, en oficio, diríamos, de, en trabajo dentro de la universidad. Bueno, nosotros, claro, la Universidad de Loja es el modelo de Cristo 
y yo creo que ese es un modelo válido para todo ser humano, tanto creyente cristiano, católico o no creyente, porque como ser humano es el ser humano que ha sido capaz de dar su vida, no de quitarla, no de decir yo por esto la quito, muero dan, quitando la vida, la ha dado. Y ese modelo que es el amor por delante, que es lo que hemos dicho antes, es lo que te da unidad, te da dirección, te da sentido, te da desarrollo de todas tus posibilidades, valores, si ese modelo somos capaces de vivirlo desde el último hasta el primero con ejemplaridad, o sea, dando ejemplo, aunque nos caigamos y nos levantemos, que para eso es, tenemos la capacidad de hacerlo, de levantarnos, ¿no? pues yo creo que eso se logrará así. Doctor Parfos. Muchas gracias. Yo voy a ser cortito. Yo creo que tenemos que ser catalizadores. Tenemos que potenciar todos aquellos jóvenes que lleguen a la universidad, que queden potenciados especialmente en sus ilusiones y que sepamos ayudarle a dirigirlo de la mejor manera posible. Esa potenciación de todas las capacidades que hay en ello, eh, si lo logramos desarrollar, estimular, pero tiene que vivirlas él, cada uno, no la universidad, pues la universidad. Muchas gracias. No es la persona. Finalizamos con una reflexión. En este nuevo milenio se requiere de una mayor eficiencia, eficacia y pertinencia de los procesos formativos en la enseñanza superior. No solo en cuanto a la elevación del nivel técnico profesional de sus egresados, sino también en sus cualidades morales. Las universidades tienen una gran responsabilidad y compromiso social en ello. Le agradecemos a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico punto de vista arroba utpl punto edu punto es. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias.